அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோல பார்க்க இருக்கக்கூடிய பாடம் என்ன அப்படி பார்த்தோம்னா புதிய சமச்சீர் புத்தகம் ஒன்பதாம் வகுப்புல முதல் பருவத்துல அளவீடுகளும் அளவீடும் கருவிகளும் அப்படின்ற பாடம் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னா இது அளவீடுகள்னா என்ன அழகுகள்னா என்ன அப்படின்ற வீடியோ வந்து அதன் வரையறைகள்லாம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் பாத்துக்கோங்க இப்ப வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல நீளம் மற்றும் நீளத்தை அளவிடக்கூடிய கருவிகள் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் இதுல உங்களுக்கு தேவையான சிறிய சிறிய பாடங்களை அப்லோட் செய்ய என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ட்ரிபிள் நைன் ஃபைவ் டூ எயிட் என்ற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் செய்யுங்கள் நீளம் நீளம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு தான் வந்து நீளம் அப்படின்னு வரையறுக்கிறாங்க எஸ்ஐ அழகு முறையில இப்படிதான் வரையறுக்கிறாங்க அதாவது இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு வந்து நீளம் அப்படின்னு எஸ்ஐ அழகு முறையில வரையறுக்கிறாங்க அதாவது எப்படின்னா ஒளியானது லைட் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா இரண்டு கோடியே தொண்ணூத்தி ஒன்பது லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஒரு பங்கு வினாடியில் வெற்றிடத்தில் கடக்கும் தூரம் தான் வந்து ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு வரையறுக்கிறாங்க அதாவது ஒரு மீட்டர் என்ன அப்படின்னு வரையறுக்கிறாங்க எப்படி வரையறுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ்ஐல மூலத்தில் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு எஸ்ஐல மூலத்தில் எப்படி வரையறுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெற்றிடத்தில் லைட் ஆனது ஒன்னு பை ரெண்டு கோடியே தொண்ணூத்தி ஒன்பது லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அப்படின்ற வினாடியில கடக்கக்கூட தூரம் தான் வந்து ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க மிகப்பெரிய தூரங்கள்ல வந்து அளவிடத்தை கீழ்கண்ட அளவுகள் எல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க என்னென்ன அழகுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒளி ஆண்டு வானியல் அழகு விண்ணியல் ஆரம் அப்படின்றது மூணு பயன்படுத்துறாங்க ஒளி ஆண்டுன்னா என்னன்னு பாக்கலாம் ஒளி ஆண்டது என்னன்னா ஒளி ஆண்டு என்பது ஒளி ஆனது வெற்றிடத்துல ஒரு ஆண்டு காலம் பயணம் செய்யும் தொலைவு தான் ஒளி ஆண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு ஒளி ஆண்டு எவ்வளவு தொலை அதாவது ஒரு லைட் இயர் எவ்வளவு அதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு இன்று டென் டு தி பவர் ஆஃப் பதினஞ்சு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒன்னு புள்ளி நாலு ஆறு இன்று டென் டு தி பவர் ஆஃப் பதினஞ்சு மீட்டர் தான் ஒரு லைட் இயர் அடுத்தது வானியல் அழகு இந்த வானியல் அழகு என்பது என்னன்னு பார்த்தோம் புவி மையத்திற்கும் சூரியனின் மையத்திற்கும் இடையே உள்ள சராசரி தொலைவு தான் வந்து ஒரு வானியல் அழகுன்னு சொல்றாங்க ஒரு வானியலாளருடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்னு புள்ளி நாலு ஒன்பது ஆறு இன்று டுவெண்டி போர் ஆஃப் லெவன் மீட்டர் ஒன்னு புள்ளி நாலு ஆறு இன்று டுவெண்டி போர் ஆஃப் லெவன் மீட்டர் அதே போல ஒரு ஒளி ஆண்டுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு இன்று டுவெண்டி போர் ஆஃப் பதினஞ்சு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது விண்ணியல் ஆரம் விண்ணியல் ஆரம் அப்படின்னா என்னன்னா விண்ணியல் ஆரம் என்பது சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியே உள்ள வானியல் பொருட்களின் தூரத்தை அளவிட பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது சூரிய அதாவது விண்ணியல் ஆரம் என்பது என்னன்னா சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியே உள்ள வானியலுடைய பொருட்களை தூரத்தை அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்துவதுதான் ஒரு விண்ணியல் ஆரம் இதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒளி ஆண்டுகள் அது மூணு புள்ளி ரெண்டு ஆறு லைட் இயர் சொல்றாங்க ஒரு விண்ணியல் ஆரத்தினுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு புள்ளி ரெண்டு ஆறு லைட் இயர் ஒளியானது ஒரு வினாடிக்கு வந்து மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்து வந்து கிடைக்குது ஒரு ஒரு ஆண்டுல முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் இருக்குது அதாவது ஒரு ஆண்டுல முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாட்களும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அறுபது வினாடிகளும் அறுபது நிமிடங்களும் மதிப்பு என்ன மதிப்பும் அல்லது ஏறக்குறைய நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் தான் வந்து ஒரு வானியல் அழகுன்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு லட்சம் கிலோமீட்டர் சொல்றாங்க நமக்கு நமக்கு மிக அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்பா சென் ஆல்பா சென்டாரி இது சூரியனிலிருந்து எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்னு புள்ளி மூணு விண்ணியல் ஆர தொலைவில் இருக்கு ஆல்பா சென்சுரி வந்து என்ன தொலைவில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்னு புள்ளி மூணு நாலு விண்ணியல் ஆற தொலைவில் இருக்கு இரவு நேரங்கள் நம்முடைய வெறும் கண்ணுகளுக்கு தெரியும் நட்சத்திரங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா சூரியனிலிருந்து ஐநூறு விண்ணியல் ஆற தொலைவுக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ சூரியனிலிருந்து பார்க்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் 
அதாவது நம்ம வெறும் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் வந்து எவ்வளவு தொலைவில் இருக்குன்னா ஐநூறு ஒளி ஐநூறு விண்ணியல் ஆற தொலைவிற்குள்ள இருக்குது அதே போல மூலக்கூறுகளுடைய இரு அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு உட்கருவியினுடைய அளவு ஒளியினுடைய அலைநீளம் போன்றவற்றெல்லாம் சிறிய மற்றும் பெரிய அலகு மூலமா அளவிடுறோம் நம்மளுக்கு ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அட்டவணைன்னு பார்க்கலாம் நாம இப்ப முதல்ல சிறிய அலகுகள் அதாவது சிறிய யூனிட்ல என்னென்னு பார்க்கலாம் எல்லாமே மீட்டர்ல தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மேல இருந்து போறதுக்கு வந்து கீழே இருந்து போகலாம் அப்ப ஈஸியா இருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மீட்டர் என்பது நூறு சென்டிமீட்டர் கொண்டது அப்போ அது ஒரு சென்டிமீட்டர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் அப்போ ஒரு மில்லி மீட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் ஒரு மைக்ரான் மைக்ரான் அதாவது மைக்ரோ மீட்டர் அப்படின்றது டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஒரு நேனோ மீட்டர் அப்படின்றது டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன் மீட்டர் ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா எவ்வளவு மதிப்புனா டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஒரு பெர்மி அப்படின்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் பிப்டீன் மீட்டர் இது எல்லாமே சிறிய அலகுகள் அதே போல பெரிய அலகுகள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிலோமீட்டர் டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ மீட்டர் வானியல் அலகு ஏயு இதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஒன்னு புள்ளி நாலு ஒன்பது ஆறு ஆஃப் லெவன் மீட்டர் ஒளி ஆண்டு லைட் இயர் அதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு இன்ட்டு டுவெண்டி பவர் ஆஃப் பதினஞ்சு மீட்டர் ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு இன் டென் டு பவர் ஆஃப் பதினஞ்சு மீட்டர் விண்ணியல் ஆர் ஆஃப் இதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு புள்ளி ஜீரோ எட்டு இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் மூலக்கூறு உள்ள இரு அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு உட்கருவனுடைய அளவு ஒளியினுடைய லைட்டினுடைய அலை நீளம் போன்றவற்றெல்லாம் அளவிடுவதற்கு என்ன பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற ஒரு சிறிய அழகை பயன்படுத்துறாங்க அதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் சின்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்றாங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் மனித உடம்பில் உள்ள அனைத்து ரத்த குழாயினுடைய மொத்த நீளம் எவ்வளவுன்னா தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் பிறக்கும் போது ஒரு ஒட்டகச்சிவனுடைய குட்டியினுடைய உயரம் வந்து ஒன்னு புள்ளி எட்டு மீட்டர் அதாவது ஆறு அடி இருக்குமா பிறக்கும் போதே ஒரு ஒட்டகச்சிவனுடைய குட்டியினுடைய நீர உயரம் எவ்வளவுன்னா ஆறு அடி அல்லது ஒன்னு புள்ளி எட்டு மீட்டர் பச்சோந்தி நாக்களுடைய நீளம் அதன் உடம்பின் நீளத்தை விட ரெண்டு மடங்கு இருக்குமா பச்சோந்தி நாக்களுடைய நீளம் அதன் உடம்பின் நீளத்தை விட ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் இந்த பெர்மி அப்படின்றது அதனுடைய மதிப்பு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் பிப்டீன் மீட்டர் இது வந்து பார்த்தோம்னா எஸ்ஐ அல்லாத பிற அழகு எஸ்ஐ அளவுடன் பயன்படுத்துவது கிடையாது இந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா எஸ்ஐ அல்லாத பிற அழகு எஸ்ஐ அளவுடன் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம இதுல ரெண்டு கருவிகள் பார்க்கலாம் என்னன்னா வெர்னியர் அளவு மற்றும் திருகளவின் ரெண்டு கருவி கொடுத்துருக்காங்க வெர்னியர் அளவு முதல்ல பார்க்கலாம் இந்த வெர்னியர் அளவு யார் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பியரி வெர்னியர் இதோடைய காலம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இவர் வாழ்ந்திருக்காரு இவர் வந்து பிரான்ஸ் நாட்டுல அரசு அலுவலராக இருந்திருக்காரு சட்ட மற்றும் பொறியியல் வல்லுநரும் கூட இவரு இவருடைய தந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு கணிதம் மற்றும் அறிவியல் வந்து கத்துக் கொடுத்திருக்காரு இவர் வெர்னியரும் அக்கால கணித மேதைகள் விஞ்ஞானிகள் போலவே வரைபடம் வரைதல் மற்றும் நில அளவீடு செய்தல் போன்ற பணிகளை இவர் ஈடுபட்டாரு நில அடு நில அளவீட்டில் அவருக்கு இருந்த ஆர்வம் காரணமாக அவரை அவருக்கு வந்து அளவீட்டிற்கு தேவையான கருவிகளை செய்ய தூண்டியது அதுவே அளவியல் துறையில துள்ளி அளவுகோளான வெர்னியர் அளவுகோள் எனும் கருவியை வடிவமைக்க இது காரணமா இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க வெர்னியர் அளவுகோள்ல ஒரு மூணு பார்ட்ஸ் இருக்கு என்னன்னா முதன்மை அளவுகோள்னு ஒரு பகுதி ஒன்னு இருக்கும் அப்புறம் வெர்னியர் அளவுகோள்னு ஒண்ணு இருக்கும் மேல் நோக்கிய தாடைகள் அப்புறம் கீழ் நோக்கிய தாடைகள் ரெண்டு இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெர்னியர் அளவுகோள் பார்ட்ஸ் இந்த முதன்மை அளவுகோள் அப்படின்னு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்டிமீட்டரும் மில்லி மீட்டரும் அளவீடுகள் வந்து குறிக்கப்பட்ட ஒரு உலோக பட்டை தான் இது வெர்னியர் அளவுகோள்ல வலதுபுறத்துல இணைக்கப்பட்ட மெல்லிய பட்டை வந்து பார்த்தோம்னா எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா உள்ளீடற்ற பொருட்களின் ஆழத்தை வந்து அளவிடுறதுக்காக பயன்படுறாங்க பயன்படுது இது எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா மீச்சிற்ற அளவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அது மீச்சிற்ற அளவுன்னா என்னன்னா முதன்மை கோளின் மிக சிறிய பிரிவின் மதிப்பு டிவைடட் பை வெர்னியல் கோளின் மொத்த பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்றாங்க 
எனவே இதுல மீச்சிட்ட அளவு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்னு சென்டிமீட்டர் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்னு சென்டிமீட்டர்னு இருக்கும் இதுல வந்து பாத்தோம்னா சுழிப்பிழைனு இருக்கு அந்த சுழிப்பிழை வந்து நேர் சுழிப்பிடை எதிர் சுழிப்பிழைனு ரெண்டு இருக்கும் சுழி திருத்தம் எப்படி செய்யணும்னு செஞ்சிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கறது பார்த்தா அப்படின்னா திருக அளவி இந்த திருக அளவி அப்படின்னு பார்த்தா வெர்னியர் அளவியால் வெர்னியர் அளவி எல்லாம் சென்டிமீட்டர் அளவியல் தான் வந்து அழைக்க முடியும் அதை வந்து அதை விட குறைவான நீளமான தடிமனை அழைக்க வந்து திரு அளவி பயன்படுத்துறாங்க இது மிக குறைந்த அளவுகளை அதாவது ஒரு மில்லி மீட்டரில் நூறில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு கூட இது துல்லியமாக அளவிடும் கருவிதான் வந்து இந்த திரு அளவி மெல்லிய கம்பியின் விட்டம் மெல்லிய உலோக தகட்டின் தடிமன் போன்றவற்றெல்லாம் அளவிடுவதற்கு எது பயன்படுதுன்னா திரு அளவி பயன்படுது இது வந்து அமைப்பு என்னன்னு சொல்றாங்க இதனுடைய இத்திரு அளவு பார்த்தீங்கன்னா யூ வடிவ உலோக சட்டம் இருக்குது இல்ல இச்சட்டத்தின் ஒரு புறம் வந்து உள்ளிடற்ற ஒரு உலோக உருளை பொறுத்த பொறுத்து இருக்காங்க உருளையின் உட்புறம் மொத்தம்னா புரிகள் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் புரியின் உள்ள வந்து திருகு ஒன்று இயங்குகுது மில்லி மீட்டர் அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட அளவுகோல் இருக்குதுல அதுதான் வந்து குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்றாங்க திருக்கோள் திருகு அளவியை பயன்படுத்துவதற்கு சொல்றாங்க புரியிடை தூரம் இப்ப வெர்னியர் அளவு உள்ள மீச்சிற்றளவு சொன்ன மாதிரி இதுல புரியிடை தூரம் இந்த புரியிடை தூரம் எப்படி கணக்கணும் அப்படின்னா புரிக்கோளில் திருகு நகர்ந்த தொலைவு டிவைட் பை தலைக்கோள் சுற்றிய சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்றாங்க புரியிடை தூரம் வந்து புரிக்கோளில் திருகு நகர்ந்த தொலைவு டிவைட் பை தலைக்கோள் சுற்றிய சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை வந்து இந்த புரியிடை தூரம் இது வந்து நேர் சுழிப்பிழை எதிர் சுழிப்பிழை வந்து கணக்குகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அடுத்த வீடியோல நிறை அதை அளவிடும் கருவிகள்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்த லைக் செய்யுங்கள் உங்க நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீதே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான சிறிய சிறிய பாடங்களை அப்லோட் செய்ய என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் என்ற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் செய்யுங்கள்